Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat malam semuanya dan juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan nama saya Muhammad Ishak Sama dari Universitas Muslim Indonesia yang diberi tugas untuk moderator dalam internasional yang berjudul Moderasi Beragama dan Toleransi Keberagamaan melalui Pesantren Mahasiswa, Membangun Kebangsaan dan Kemanusiaan melalui Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena, didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 2.139 peserta luar biasa dari sekitar 338 kota dari 11 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan topik webinar ini memang sangat menarik. Ya, dan apa memang sumpah pemuda adalah momentum yang paling penting dalam sejarah Indonesia dan memberikan dasar yang kokoh bagi perjuangan bangsa Indonesia tanpa memikirkan perbedaan suku, agama, ras dan perbedaan lainnya. Para pemuda itu di tahun 1928 telah bersumpah untuk bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menghadapi tantangan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, nilai-nilai dasar dari sumpah pemuda ini telah membawa bangsa Indonesia untuk sampai pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Semangat Sumpah Pemuda ini harus ikut melandasi moderasi beragama serta toleransi dalam keberagamaan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemerdekaan Indonesia tercapai berkat kompetensi para pendiri bangsa di belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Oleh karena itu, literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar ini. Sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk terlibat dalam kerjasama multiagama tanpa kehilangan identitas agama kita sendiri. Sementara itu, program pesantren mahasiswa unggulan Universitas Muslim Indonesia itu semakin mendapat perhatian luas karena merupakan salah satu contoh program yang telah berjalan dan mampu ikut memperkokoh landasan bagi ketahanan nasional dan ketangguhan bangsa tersebut. Kita akan membahas pentingnya moderasi beragama dan toleransi keberagamaan dalam membangun kebangsaan dan kemanusiaan, serta meninjau peranan pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dan program pesantren mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang ikut memperkuat landasan moderasi beragama. Ya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, semua patut bergembira dan berterima kasih karena adanya narasumber yang mumpuni dalam webinar internasional kita kali ini. Nanti yang menjadi pembicara kunci adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Pata yang akan membahas tentang peran penting pesantren mahasiswa dalam memperkokoh kerukunan antar umat beragama yang beragam di Indonesia. Kemudian nanti ada Pak Muhammad Suaib yang mewakili Direktur Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia yang akan membahas tentang pentingnya mengembangkan moderasi beragama dan toleransi keberagamaan dalam pendidikan untuk ikut mencegah masuknya paham-paham radikal. Kemudian ada Dr. Chris Seipel akan menjelaskan konsep literasi keagamaan lintas budaya beserta latar belakang dan visinya dengan penekanan pada kompetensi dan skill yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian ada Dr. Nima Ayu, Manakasari ini 
merupakan uh, apa uh, mahasiswa yang pernah menempati pesantren dan akan menceritakan pengalamannya sebagai mahasiswa kedokteran dengan latar belakang agama Hindu di Universitas uh, Muslim uh, Indonesia. Uh, profil narasumber nanti dapat dilihat di uh, chat box yang uh, akan nanti diperlihatkan oleh uh, panitia. Uh, webinar kita ini uh, pertama-tama kita akan mempersilahkan Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding SMSI, Rektor Universitas Muslim Indonesia untuk memberikan kata tanya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding SMSI kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah aliyal azim. Yang saya hormati ketua pembina, ketua pengurus dan ketua pengawas Yayasan Wakaf Bumi, Direktur Eksekutif Institut Lemena Bapak Matius Ho MS yang saya hormati para wakil rektor narasumber webinar Bapak Suaib Tahir yang mewakili Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT kemudian Dr. Chris Sheple Senior Riset University of Washington Dr. Nimade Ayu Masnata Sari, Esket, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, saya hormati Direktur Pasca Sarjana, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Lingkungan Umi, Direktur Pesantren Darul Mulisin pada Lampe, Direktur Aba, Kepala Perpustakaan, Astor Bidang Kemahiswaan, Kepala para Kepala Biro. Kepala Humas, Kepala PT3K, Kepala UPT, PKD UMI, Dr. HM Isak Sama yang bertindak sebagai host, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan ormas, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi dan LSM, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa, SMA Atira, Mandua Makassar, DDI Mangkoso Baru, DDI Takalasi Baru, SMA 1 Unismu, pengurus lembaga mahasiswa SOUMI, para peserta webinar internasional baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengikuti secara online. Alhamdulillah, mari kita sama-sama senantiasa memejakan puji syukur kepada Allah SWT karena kita hadir pada malam ini yang tentunya adalah kajian kita sebagai satu rahim dalam rangka berbincang-bincang tentang bagaimana moderasi beragama dan toleransi keberagamaan yang tentu akan dibahas tuntas oleh para narasumber. Yang perlu kita ketahui bahwa Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 28 Oktober, di mana hari lahirnya Sumpah Pemuda. Kita tahu Sumpah Pemuda tadi sudah dibacakan bahwa bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu berbangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Saya kira dengan Sumpah ini, ini bisa menjadi dasar dalam mengimplementasikan moderasi beragama dan toleransi keberagamaan. Selanjutnya, tentu yang menjadi Penting kita ketahui bahwa tujuan dari webinar ini tidak lain adalah pentingnya moderasi beragama dan toleransi keberagamaan dalam membangun kebangsaan dan kemanusiaan. Yang kedua adalah bagaimana peran literasi keagamaan lintas budaya dan program pesantren mahasiswa umi dalam ikut memperkuat landasan moderasi beragama dan toleransi keberagamaan tersebut. Saya kira nanti sebentar akan dibahas oleh Profesor Dr. Muhammad Tapata 
Wakil Rektor 5 Universitas Muslim Indonesia. Moderasi beragama menurut saya adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar melaksan agar melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat, jalur yang seimbang. Yang dimaksud dengan moderat di sini tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Jadi moderat dalam beragama adalah menjalankan agama dengan tidak berat sebelah. Dia berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim, tapi juga tidak apa tadi berlebih-lebihan. Jadi moderasi di sini yang dimaksud adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Bapak Ibu hadirin hadrat yang saya hormati. Jadi tujuan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ya. Jadi saya ulangi bahwa tujuan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama. Kemudian melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama. Kemudian mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Oleh karena itu, selain moderasi beragama, maka ada juga sikap toleransi beragama yang tentu ini harus mampu diimplementasikan dalam hidup keseharian kita, yaitu toleransi beragama yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak boleh mengejek masyarakat yang berbeda agama. Kemudian kita tidak ikut campur urusan agama orang lain. Kita tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Inilah toleransi beragama. Kemudian membiarkan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Tidak boleh kita ganggu. Inilah toleransi. Kemudian kita harus selalu rukun walaupun berbeda agama. Kita harus harmonis walaupun berbeda agama. Kita harus saling tolong-menolong walaupun kita berbeda agama. Kita harus berteman dengan siapa saja walaupun kita berbeda agama. Saya kira inilah nilai-nilai toleransi keberagamaan yang perlu diimplementasikan kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah harus dibentengi oleh eh, sumpah pemuda tadi, yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Saya kira dengan sumpah pemuda ini akan lebih eh, kuat dalam dalam mengimplementasikan moderasi beragama dan toleransi keberagamaan. Saya kira ini selamat dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Institut Lemena atas kesediaan mau bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia. Saya kira dengan kerjasama ini kita mengharapkan ke depan lebih lebih maju lagi ya. Dan tentu kerjasama ini kita harus saling menolong, saling tolong menolong, saling membantu saling yang namanya kerjasama ya jadi kerjasama itu adalah bayakan saudara kalau ada yang jatuh diangkat kalau ada yang naik kemudian yang di atas mengangkat yang di bawah nah, inilah kerjasama yang kita harapkan ke depan saya kira itu lebih kerennya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Raji Basri Moding, SMSI, yang luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Moderator Pak Dr. Isak Sabat. Selamat malam dari Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Basri Moding, Rektor Universitas Muslim Indonesia, UMI. 
Yang terhormat Bapak uh, Profesor Dr. Muhammad Hatta Fatah, Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi UMI yang akan memberikan ceramah kunci. Uh, saya lihat juga hadir dari Institut Memena malam hari ini yang terhormat Bapak Edwin Suryajaya, anggota Dewan Penyantun Institut Lemena. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow Institut Lemena. Dan yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Muhammad Suwaib Tahir, yang mewakili Bapak Brigjen Paul Ahmad Nur Wahid, Bapak Dr. Chris Saipel, dan Ibu Dr. Nimade Ayu Pasnatasari. Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia, seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas nama Institut Lemena, kami berterima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia atau UMI atas kerjasamanya sehingga dapat terselenggara webinar ini yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Secara khusus, kami juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Alwi Sihab yang telah mempertemukan kami dengan UMI perguruan tinggi pertama di luar Jawa yang meraih akreditasi unggul persis satu bulan yang lalu. Atas prestasi tersebut, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya di UMI. Kami turut berbangga dapat bermitra dengan UMI. Institut Lemena dinamai untuk mengenang pahlawan nasional Dr. Yohanes Lemena yang hampir 100 tahun yang lalu pada usia 23 tahun menjadi anggota Panitia Kongres Pemuda yang melahirkan keputusan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hari ini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemudi saat itu datang mewakili berbagai organisasi dari beragam suku dan agama, tetapi mampu mendeklarasikan impian bersama untuk mereka perjuangkan. Tanah Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, yang semuanya belum ada saat itu. Saya yakin mereka dapat bermimpi bersama bukan terlepas dari agama kepercayaan masing-masing, tetapi justru karena penghayatan agama dan kepercayaan mereka dan dialog di antara mereka yang berbeda, sehingga dapat menemukan titik-titik temu perjuangan bersama. Tanpa harus meninggalkan atau mencampur adukan ajaran agama masing-masing. Titik-titik temu semacam ini tidak akan pernah tercapai apabila para pemuda-pemudi saat itu terus-menerus termakan politik pecah belah para penjajah, saling mencurigai antar kelompok etnis dan agama yang berbeda. Untuk mendobraknya harus ada dialog, saling mengenal, barulah bisa saling menghargai, dan barulah bisa saling bekerja sama. Inilah esensi literasi keagaman lintas budaya dan pentingnya program pesantren mahasiswa UMI yang menjadi topik hari ini. Titik berangkatnya bukanlah mencurigai agama sebagai sumber konflik atau benturan peradaban, class of civilizations, tetapi justru menghormati agama-agama yang ketika dipahami dan diamalkan dengan benar merupakan sumber-sumber nilai perdamaian dan kemajuan bagi umat manusia. Namun memang dalam masyarakat dunia yang majemuk dan semakin terkait ini, apalagi dengan teknologi virtual yang semakin maju, kita harus meneladani anak-anak muda tahun 1908, 1928 tersebut dalam mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk membangun relasi, komunikasi, kolaborasi, dengan yang berbeda suku dan agama untuk bisa mencari titik-titik temu dalam menghadapi bersama masalah-masalah kebangsaan maupun kemanusiaan. Tentunya pengembangan kompetensi untuk bekerja sama dalam kemajemukan haruslah dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Belum lagi ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar yang ikut memecah belah. Oleh sebab itu kami menyambut baik nota kesepahaman kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dan Institut Lemena untuk pengembangan pemahaman dan penerapan literasi keagamaan lintas budaya yang nantinya akan ditandatangani. Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang serius dari tim UMI yang dipimpin Bapak Wakil Rektor 5 Profesor Dr. Hatta Fatah 
yang bersama dengan Institut Lemena secara intensif tengah menyusun rencana implementasi kerjasama ini lebih jauh lagi. Webinar hari ini barulah langkah awal, tapi langkah awal yang amat penting. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir dari Indonesia dan Amerika Serikat, dan kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai negara di manapun Anda berada. Selamat beracara dan terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak uh, Matius Ho, luar biasa juga sambutan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan uh, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Universitas Muslim Indonesia dengan Institut Lemena serta sekaligus ini merupakan uh, cara untuk membuka cara webinar ini secara uh, resmi. Ya, kami kita akan menyaksikan uh, bersama uh, penandatanganan uh, MOU uh, antara uh, Universitas Muslim Indonesia uh, dengan Institut Lemena. Ya, ini uh, Rektor UMI sementara menandatangani uh, nota kesepahaman dan juga Pak Matius oh, uh, juga dan nanti setelah ditandakan akan ditampilkan ya tampilkan di layar ya bahwa nota kesepahaman sudah uh, ditandatangani ya mungkin uh, alhamdulillah kita berikan aplaus ya <laughs> uh, luar biasa uh, sudah terjadi uh, kesepahaman antara dua lembaga terima kasih kepada bapak uh, rektor universitas muslim indonesia dan juga uh, direktur eksekutif uh, lemena yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara resmi dan menandai dimulainya webinar kali ini. Baik, sekarang ini saya akan persilahkan Bapak Profesor Haji Muhammad Hatta Pata, Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi Universitas Muslim Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Profesor Dr. MS, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Isak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Pro Basri Moding, beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Bapak Mates Ho, juga Bapak Profesor Alwi Sihab, dan Bapak Ibu sekalian, mitra kami dari Situ Lemena, juga kami ingin menyapa yang terhormat Bapak Swaib Tahir dari BNPT, Dr. Chris Seipel, dan Dr. Nimade Ayu Mas Nasari, Bapak-Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, para kepala sekolah, pengurus lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, serta para hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman UMI di dalam membangun moderasi beragama dan toleransi keberagamaan yang kita kembangkan melalui pesantren unggulan Darul Musil Muhlisin Universitas Muslim Indonesia yang berada di Desa Padang Lape, Kabupaten Pangkep. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, juga disampaikan oleh Bapak Matiso, bahwa acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda 
yang tahun ini mengambil tema tema bersatu bangkit dan tumbuh saya yakin apa yang sedang kita upayakan ini sangat berhubungan atau sangat berkaitan dengan tema tahun ini dengan kita bersatu kita bisa bangkit kemudian kita akan berkembang dan maju menjadi bangsa yang terpandang bahkan bisa unggul dibandingkan bangsa yang lain Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Indonesia ini sebuah negara besar negara yang terdiri 16.751 pulau 1.340 suku dan 718 bahasa daerah yang tidak mungkin bisa dipersatukan jika bangsa Indonesia ini tidak dikit tidak diikat dengan sumpah atau ikrar yang kita sebut dengan sumpah pemuda. Oleh karena itu 93 tahun yang lalu para pemuda kita para founding fathers kita itu telah berikrar berjanji untuk satu tanah air yaitu tanah air Indonesia. Kemudian juga telah berikrar satu bangsa bangsa Indonesia dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan inilah modal dasar yang sangat penting yang kelak kemudian sekitar 70 tahun kemudian menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu komitmen ini perlu kita jaga terus, kita perlu rawat untuk bisa menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa eksis dan lebih maju dibandingkan dengan bangsa yang lain. 28 Oktober 1928 itu diinisiasi oleh sejumlah tokoh pemuda yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian mereka bisa sepakat saling membangun kesepahaman Kemudian itu mewujudkan berdirinya negara Republik Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa ke ke keberagaman itu adalah sebuah modal penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus terus merawat keberagaman itu untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dan Bapak-Ibu sekalian, pada tanggal 17 Oktober 2021 kita sama-sama menyaksikan bahwa berkat persatuan dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita kembali bisa memenangkan sebuah supermasi bulu tangkis yang disebut dengan Thomas Cup. Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Indonesia ini bisa maju, bisa berkembang, dan bisa bersaing dengan bangsa yang lain kalau keberagaman itu terus kita pupuk, kita kembangkan sehingga menjadi kekuatan nasional yang bisa kita banggakan untuk bisa bersanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak-Ibu sekalian, di dalam rencana pembangunan Republik Indonesia pada tahun 2045 itu akan memasuki 100 tahun Indonesia dan kita berharap pada waktu itu Indonesia akan menuduki posisi penting sebagai negara dengan kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Ini tentu sesuatu yang mulia, tapi ini akan menuntut kita semua untuk melakukan kerja keras. Karena di tahun itu kemajuan Indonesia itu akan berbasis pada produk-produk yang berbasis pada jasa. Kemudian di dalam pengembangan itu, dia akan berbasis pada nilai tambah. Sehingga kalau kita lihat di dalam konsepsi yang ada, bahwa pilar untuk kemajuan Indonesia di dalam mewujudkan Indonesia Maju tahun 2045 itu, ada empat hal yang penting, yaitu manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita bisa mengembangkan ekonomi yang maju dan berkelanjutan, 
Yang ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif. Kemudian yang keempat adalah negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Nah, semua konsepsi ini uh, tidak terlepas daripada konteks yang kita bicarakan pada malam ini, bagaimana terus kita membangun moderasi beragama, kemudian bagaimana kita membangun toleransi, sehingga ini bisa menjadi modal dasar yang diperlukan bangsa ini untuk maju dan berkembang. Nah, tetapi tentu, di dalam mewujudkan Indonesia Maju itu, kita akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang harus dapat kita atasi. Dua tahun terakhir ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak luas tidak hanya kepada sektor kesehatan, tapi juga kepada sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan yang negatif dan sekarang ini sedang menuju arah yang baik. Oleh karena itu, memang tantangan kita ke depan itu sangat banyak. Dan kita bisa melihat bahwa dari sejumlah tantangan itu, memang ada beberapa faktor yang perlu kita antisipasi untuk bisa terus cita-cita Indonesia Maju itu bisa kita wujudkan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan data bahwa fenomena sosial itu bisa berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi sebuah negara. Nah, di, di dalam peta ini sangat terlihat bahwa sejumlah negara tidak bisa memacu pertumbuhan ekonominya atau kemajuan pembangunannya karena itu ada sejumlah persoalan sosial yang dihadapi. Nah, di, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam kemajuan ekonomi itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu basic human needs, kemudian yang kedua foundation of well-being, kemudian yang ketiga adalah opportunity. Pada opportunity ini, itu kelihatan bahwa salah satu faktor yang penting adalah inclusiveness. Yang ini yang harus kita bisa jawab ke depan agar cita-cita Indonesia maju itu bisa kita wujudkan pada masa depan. Nah, itu adalah sejumlah hal yang melatar belakangi apa yang kemudian nanti akan saya sampaikan. Di dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan empat hal yang penting. Pertama adalah tantangan global yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah saya sedikit ingin berbicara secara singkat tentang pendirian UMI. Kemudian yang ketiga adalah Bagaimana dinamika yang berkembang di dalam pesantren unggulan Darul Musin Universitas Muslim Indonesia. Kemudian yang keempat adalah saya ingin menunjukkan best practice peran UMI dalam membangun moderasi dan toleransi beragama. Bapak-Ibu sekalian, secara global kita pernah mengetahui bahwa di dunia ini ada dua superpower yaitu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet ini mengalami persoalan, kolaps, kemudian dia terpecah menjadi beberapa negara, kemudian ini beberapa pandangan kenapa terjadi seperti itu. Kalau Xi Jinping mengatakan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh Uni Soviet karena pada waktu itu, masyarakat tidak percaya lagi terhadap negara dan ideologi yang dianut. Kemudian beberapa juga ahli berpandangan bahwa memang terjadi sesuatu yang menyebabkan adanya disintegrasi. Nah, Kita berharap bahwa fenomena seperti ini tidak akan terjadi di bangsa kita, sehingga bangsa Indonesia ini tetap utuh menjadi sebuah bangsa besar untuk uh, waktu yang sepanjang masa. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data ini kelihatan benar bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu punya modal dasar yang kuat. Nah, dari data ini kelihatan bahwa Indonesia itu berada pada peringkat keenam dari bangsa-bangsa di dunia ini 
di mana bangsa kita itu tetap saling percaya satu sama lain. Nah, tetapi sekali lagi sebagai fenomena sosial itu sangat dinamis. Oleh karena tetap kita berupaya untuk terus menjaga hubungan sosial yang kondusif ini untuk kemajuan bangsa kita. Oleh karena itu di dalam dialog antara umat beragama, dialog antara etnis, kita berharap bahwa itu dapat terbangun saling percaya satu sama lain dan dapat terjalin komunikasi yang baik antara berbagai kalangan yang berlatar belakang agama, suku, dan ras yang berbeda. Di dalam pencapaian terhadap Indonesia Maju itu, kita berharap bahwa saling percaya, komunikasi yang baik, itu dapat kita dorong untuk menghasilkan benefit yang sebesar-besarnya bagi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menceritakan tentang Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia ini didirikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan para pahlawan nasional. Oleh karena itu, para pendiri UMI itu telah menetapkan bahwa UMI itu akan menghasilkan manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, berahlakul karima dan berdasa yang tinggi. Nah, di dalam di dalam membangun kemitraan itu kita akan terus membangun saling kepercayaan, trust building, kerjasama yang setara, mendorong partisipasi, kemudian adanya akuntabilitas dan kemudian kita akan membangun bahwa semua pihak mendapatkan manfaat daripada kerjasama ataupun kolaborasi itu. Pertanyaan yang muncul, mengapa UMI percaya terhadap kenapa UMI menekankan kepada aspek nasionalisme? Karena Universitas Muslim Indonesia itu menyandang dua identitas utama, yakni Muslim atau Islam, dan kemudian yang kedua adalah identitas keindonesiaan. Oleh karena itu kami di Universitas Muslim Indonesia akan sangat peduli terhadap dua aspek itu, yaitu pada aspek keislaman, kemudian kepada aspek nasionalisme. Oleh karena itu, di dalam membangun moderasi agama, kita akan membangun cinta tanah air, kemudian toleransi terhadap berbagai kalangan, kemudian kita tidak akan mengedepankan kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya lokal, sebagai kaikaian Hasana Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar daripada pesantren kami yang ada di Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkem. Saya ingin menceritakan bahwa rencana semula kawasan ini ini akan dikembangkan menjadi kawasan usaha yaitu peternakan sapi, tetapi kemudian Usaha peternakan sapi ini setelah dua tahun di, berproses itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi kemudian ketika ada ide untuk mendirikan pesantren sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa, Alhamdulillah pesantren ini berjalan dan berkembang. Nah, jadi ini adalah sebuah inspirasi, sebuah jalan bagi UMI untuk fokus kepada pengembangan karakter sebagai keunggulan. Kawasan ini luasnya sekitar 20 hektar. Ini menampung sekitar 750 orang satu kali program sehingga ini juga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang dapat kita proses untuk kemajuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, kami sangat membutuhkan sarana ini karena di dalam membangun karakter itu memerlukan proses tidak hanya dalam bentuk konsepsi, tapi apa yang dipelajari itu harus diimplementasikan secara konkret sehingga dia menjadi habituasi atau menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa tidak cukup dengan 
pembelajaran di kampus, tapi harus ada sarana yang bisa mendorong aplikasi secara konkret tentang pendidikan karakter itu. Ini Bapak-Ibu sekalian, bagaimana aktivitas yang berjalan di sana, bahwa di dalam pelaksanaan implementasi itu, kita selalu membangun semangat tanggung jawab, kemandirian, kepedulian, kemudian kedisiplinan, dan tentu saja adalah keimanan. Ini beberapa aktivitas yang berjalan di sana, yang bertujuan untuk bagaimana membangun karakter mereka, sehingga mereka semuanya bisa menjadi generasi yang unggul. Kemudian ini beberapa aktivitas yang lain, kami mendapat kunjungan dari berbagai pihak, di, di ruangan ini juga hadir Bapak Wakil Terhaktu, Bapak Kiai Haji Dr. Zain Irwanto sebagai Direktur Pesantren yang pada pada gambar ini itu menerima kunjungan tamu. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa pesantren ini tidak hanya diperuntukkan dalam pendidikan mahasiswa, tapi juga berbagai kalangan itu berkesempatan untuk uh, melakukan pendidikan atau pengembangan karakter di lokasi ini. Pada gambar yang di bawah itu adalah itu adalah polisi yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah polisi nasional di Batua. Ini adalah proses pendidikan untuk mempercayakan mereka menjadi polisi sebelum menjalankan tugas di berbagai daerah. Bapak Ibu sekalian, memang program ini menghadapi tantangan ketika pandemi. Tetapi pandemi itu tidak membuat kami surut, tetapi kami terus berimprovisasi, berinovasi, sehingga pelaksanaan penjarahan kalbu itu yang selama ini dilakukan secara tata muka di pesantren, kami improvisasi dalam bentuk virtual. Oleh karena itu program ini tidak terkendala dengan berbagai kondisi, karena terus kita kembangkan dan kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bapak-Ibu sekalian, di dalam pembelajaran di Padang Lampe itu ada enam sasaran yang ingin dicapai, tetapi pada kesempatan yang terbatas ini, saya memilih satu contoh saja, yaitu bagaimana mewujudkan ahlakul karima, bagaimana mewujudkan ahlak yang baik bagi sivitas akademika, maka dirancanglah program bagaimana mereka senantiasa menyebarkan salam. Salam itu adalah sebuah doa untuk keselamatan semua pihak, sebuah proses untuk bisa memberikan apa nuansa yang kondusif bagi terbangunnya harmonisasi. Kemudian yang kedua adalah penghormatan dan penghargaan kepada mereka yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah menganjurkan kepada semua sivitas akademika untuk senantiasa mengendalikan diri, tidak mendahulukan emosi dan amarah, kemudian senantiasa menyebut, menyebarkan senyuman kepada semua kalangan, sehingga terjadi interaksi dan harmonisasi di antara berbagai kalangan. Kemudian yang keempat, itu kami membuat program agar tidak menyebarkan gibah, fitnah, hoax, dan sebagainya. Nah, dalam dalam aspek ya, bagaimana membangun sikap, ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa di dalam program itu, selain kita membangun ketakwaan, di, di dalam program ini juga kita bangun nilai-nilai kemanusiaan, peningkatan akidah dan keimanan, bagaimana menghargai keragaman berdasarkan Pancasila, bagaimana membangun keragaman budaya berdasarkan prinsip akidah keimanan, Bagaimana membangun kepekaan sosial, bagaimana taat hukum, bagaimana menginternasialisasi nilai norma yang tidak bertentangan dengan akidah keislaman, kemudian membangun sikap bertanggung jawab dan semangat kemandirian. Bapak Ibu sekalian, di dalam program pesantren itu, kalau kita ingin mengabstraksi, ada empat hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana membangun nilai karakter kepada Allah, bagaimana membangun kecintaan kepada Allah, kemudian yang kedua, bagaimana membangun nilai karakter kepada manusia, 
atau berbagai bagaimana membangun kecintaan terhadap sesama manusia melalui peduli sosial, melalui toleransi, melalui saling menyayangi dan saling memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai karakter kepada alam, bagaimana mencintai alam, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai keberagaman. Kemudian yang terakhir adalah nilai karakter kepada diri sendiri atau cinta kepada diri sendiri, yaitu senantiasa membangun kecerdasan, senantiasa bersikap jujur, senantiasa bersifat sedik atau dapat dipercaya. Kemudian yang keempat itu adalah bertanggung jawab setelah setiap amanah yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa membangun. Dan kemudian dari sejumlah proses itu, ini ada delapan keterampilan yang diharapkan bagi para lulusan OBI setelah melalui proses panjang, baik di kampus ataupun melalui pesantren. Nah, kemudian yang terakhir, kami dengan bangga hati bahwa pada malam ini kami turut menampilkan lulusan kami, yakni Dr. Nimade Ayu Mas Nasari, yang akan menceritakan secara langsung bagaimana proses pendidikan yang berlangsung di kampus UMI maupun di Pondok Pesantren Darumusin pada Lampe. Dari semua itu, Bapak-Ibu sekalian, kita berharap bahwa ini menjadi sesuatu yang dapat mengembangkan modal sosial bangsa ini, sehingga dapat terbangun adanya nilai dan norma, dapat terbangun adanya saling kepercayaan antara satu dengan yang lain, kemudian yang ketiga dapat kita mengembangkan jejaring, Kemudian yang keempat adalah membangun kelembagaan, mendorong setiap orang untuk memberikan peran dan kontribusinya bagi kemajuan bersama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana setiap orang itu secara proaktif memberikan sumbangsi bagi kemajuan dan bangsa ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang bagaimana peran dan kontribusi UMI di dalam membangun generasi beragama dan toleransi keberagaman melalui pesantren unggulan dari muslimin Universitas Muslim Indonesia di Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Pata. Eh, luar biasa eh, pemaparannya. Eh, mohon maaf saya tidak menegur tadi waktunya eh, lewat ya, tapi tidak apa-apa ini karena sangat menarik. Baik, eh, selanjutnya eh, saya akan persilahkan Bapak Muhammad Suhaib Tahir, eh, staf ahli pada Satgas Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk uh, memberikan pemaparannya uh, apa, kepada Bapak uh, yang terhormat Bapak Muhammad Syekh Tahir, uh, saya persilakan nanti uh, sebelum habis waktunya dua menit, uh, insya Allah uh, saya akan berikan uh, tanda Pak ya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Universitas Muslim Indonesia, juga Bapak Direktur Eksekutif Limina, dan juga moderator, dan para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada acara malam ini. Uh, Pertama-tama yang saya ingin sampaikan, permohonan maaf dari Bapak. Brigadir Jenderal Ahmad Ruwahid, karena sedianya beliau yang hadir pada acara malam ini, akan tetapi karena beliau masih dalam perjalanan, tadi dari kemarin beliau di Garut dalam rangka menyelesaikan masalah yang beberapa waktu lalu ada di Garut itu tentang 59 orang kalau saya tidak salah yang berbaiat dengan NII itulah eh, sehingga Bapak Direktur harus ke sana bagaimana untuk mengembalikan orang-orang yang 59 orang ini untuk kembali berbaiat dengan NKRI. Sebelumnya juga 
di Lampung kita juga membayar lebih daripada 30 orang yang sudah tergabung di NII dan menyatakan kembali ke NKRI. Itu sekitar satu minggu yang lalu. Karena itulah beliau karena masih dalam perjalanan dari Garut menuju ke Bandung sehingga saya baru diinfokan tadi habis salat maghrib bahwa saya harus mewakili pada acara kesempat acara pada malam ini. Oleh karena itu saya mohon maaf sekali karena saya tidak sempat menyediakan presentasi, menyiapkan presentasi itu bisa saya sampaikan malam ini. Karena itu saya hanya mungkin akan berbicara secara langsung saja. Pertama, karena waktunya hanya dibatasi 12 menit, tadi saya dihubungi oleh penitia bahwa kesempatan hanya 12 menit, jadi saya mungkin juga tidak akan terlalu lama berbicara, mudah-mudahan nanti di acara diskusi bisa kita perdalam apa yang nanti menjadi isu penting dalam diskusi ini. Pertama, ketika kita berbicara masalah terorisme atau radikalisme atau intoleransi yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kita malam ini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya masalah terorisme ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu sudah ada undang-undangnya, ya sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2008, 2018 itu sudah ada undang-undang yang disahkan oleh DPR terkait dengan tindak pidana terorisme. Kemudian yang kedua adalah terorisme ini bisa dikatakan sudah ada orang yang bertugas untuk mengurusin itu, yaitu Densus, Densus 88, itu adalah tugas mereka bagaimana mengantisipasi atau mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di Indonesia ini sampai saat ini ada atau terdapat sekitar 1.300 orang teroris yang sudah ditahan dan masih dipenjara di berbagai provinsi, berbagai lapas di Indonesia yang semuanya ditangani oleh Densus dan BNPT. Artinya masalah teroris atau terorisme itu sudah ada pihak yang melakukan itu dan undang-undang-undang tentang pencegahan terorisme juga sudah ada. Akan tetapi yang jadi masalah di sini adalah masalah radikalisme dan intoleransi. Karena ini terkait dengan paham dan keyakinan dan ini belum ada undang-undangnya. Oleh karena itu, masalah ini harus dihadapi dengan narasi-narasi atau ideologi dengan ideologi atau paham dengan paham. Oleh karena itu, menangani masalah radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme, ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan saja BNPT, akan tetapi seluruh masyarakat turut bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran paham-paham ini. Kalau kita memperhatikan misalkan beberapa hasil-hasil survei yang telah dilakukan oleh berbagai LSM di Indonesia, ya memang cukup mengejutkan juga. Karena jangankan mahasiswa atau santri atau pelajar, PNS sendiri banyak yang terpapar dengan paham-paham ekstrim. Misalkan tahun 2018, PPIM atau CISPOM itu mengadakan penelitian, itu menyebutkan ada 19% persen lebih ya ada 19 persen PNS yang tidak setuju dengan Pancasila ini eh, apa namanya merupakan satu tantangan bagi kita karena dia adalah pegawai negeri tetapi tidak setuju dengan Pancasila kemudian ada 36 persen mahasiswa yang setuju dengan khilafah kemudian ada lagi apa namanya guru-guru eh, yang beropini intol toleransi ada sekitar 63 persen. Ini adalah hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Alpara, Cispol, dan juga PBIM pada tahun 2018. Sampai saat ini masih banyak penelitian-penelitian penelitian dilakukan oleh berbagai survei, dan itu juga masih menunjukkan bahwa tren ke arah ekstremisme dan radikalisme itu cukup masif sampai saat ini. Nah, saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh UMI, misalkan di Makassar, di Padang Lampe ini dengan membentuk atau membangun sebuah pesantren, ini adalah salah satu langkah konkret untuk menekan 
jumlah eh, apa namanya penyebaran paham-paham ekstremisme dan radikalisme. Nah, <tuh> eh, kalau kita eh, memperhatikan eh, berbicara tentang moderasi beragama, eh, ada beberapa ide atau ada beberapa isu yang selalu diangkat oleh kelompok-kelompok yang berpandangan ekstrim dan radikal ini. Pertama adalah masalah-masalah yang terkait dengan iman. Iman masih dipersoalkan sampai saat ini, padahal ya semestinya sebenarnya kalau kita mengkaji sejarah atau apa namanya perdebatan-perdebatan teologi di masa klasik ini sudah tuntas. Akan tetapi hal-hal ini masih diangkat kembali dan masih diperdebatkan dan mereka masih mengklaim bahwa kita kita ini adalah eh, imannya kurang sempurna atau harus bersahadat lagi. Kemarin saya eh, diskusi di MUI bersama dengan eh, Komisi Fatwa MUI dan juga dengan Densus dan Baiz dan eh, beberapa eh, instansi lain seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kita mengupayakan bagaimana supaya eh, MUI baik yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi agar lebih aktif eh, mensosialisasikan eh, narasi-narasi agama yang moderat atau melawan narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal khususnya di media sosial dan di eh, di media-media sosial baik itu WhatsApp maupun Facebook dan lain-lain sebagainya. Selain itu masalah khilafah. Khilafah juga ini masih diangkat terus oleh kelompok-kelompok radikal sampai saat ini. Kami juga mengamanatkan dan meminta kepada Patwa MUI bahwa bagaimana kalau MUI misalkan MUI ini misalkan mengeluarkan patwa bahwa keluar dari kesepakatan bersama, misalkan seperti Pancasila dan undang-undang yang sudah menjadi konsensus kita bersama, itu adalah sesuatu yang haram. Seperti yang ingin dilakukan oleh kelompok-kelompok HTI yang ingin mendirikan hilafah. Ini adalah sebuah upaya untuk keluar dari konsensus yang kita sudah sepakati bersama. Nah, bagaimana kalau MUI misalkan mengeluarkan fatwa tentang pelarangan dan haramnya hukum dan haram hukumnya untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia karena rakyat Indonesia sudah sepakat untuk menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah salah satu falsafah negara kita. Kemudian masalah takdiri, masalah takdiri ini juga masih sangat apa namanya dominan di kalangan mereka. Kalau kita misalkan ke lapas-lapas dan bertemu dengan para kelompok-kelompok radikal yang masih dalam tahanan, tiga hal ini yang sering menjadi ide-ide mereka dan merupakan pemikiran-pemikiran mereka dan ideologi-ideologi mereka. Pemikiran ini sebenarnya muncul karena mereka menganggap atau pemikiran radikal dan intoleransi ini mereka menganggap bahwa karena adanya ancaman. Jadi faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berpikiran tentang khilafah, tentang takfiri, dan lain-lain sebagainya itu karena mereka mengancam, menganggap bahwa ada adanya ancaman. Kita misalkan bisa melihat ketika eh, di Jakarta misalkan eh, apa namanya menjelang pemilihan gubernur itu masalah isu agama cukup kental. Ya, kenapa? Karena ada mereka merasa ada ancaman. Kalau misalkan non muslim yang berkuasa maka itu ancaman bagi umat Islam. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya toleransi dan radikalisme di, di tengah-tengah kita. Kemudian juga sosial media. Sosial media juga menjadi salah satu faktor ya yang mendorong orang munculnya atau yang mendorong munculnya radikalisme dan ekstremisme di kalangan anak-anak muda. Kemudian adanya fanatisme agama. Fanatisme agama juga merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya paham-paham intoleransi di kalangan kita. Nah, ini adalah menjadi tugas kita semua, bukan saja BMPT dan pemerintah akan tetapi terutama universitas dan kampus-kampus karena rata-rata misalkan kampus-kampus yang ada di Indonesia itu terdapat ada kelompok-kelompok yang selalu berusaha menyebarkan ideologi-ideologi atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar. Kami misalkan di BMPT sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke kampus Bagaimana mensosialisasikan kepada mereka tentang ancaman dan bahaya yang sedang dihadapi negeri ini khususnya yang terkait dengan eh, apa namanya ideologi-ideologi asing yang eh, berlawan dengan ideologi-ideologi kita. Beberapa eh, pengalaman selama ini ketika kita menguji misalkan atau menginterview ya menginterview para 
mahasiswa-mahasiswa yang mau ke luar negeri atau para pejabat-pejabat misalkan yang ingin naik pangkat itu kita masih menemukan sejumlah PNS atau pegawai yang sebenarnya cenderung berpaham hilafah atau cenderung radikal. Nah ini juga adalah satu masalah di kita karena bukan saja di masyarakat tetapi di dalam pemerintahan sendiri banyak yang terpapar dengan paham-paham. Nah saya pikir apa namanya diskusi kita malam ini tentang moderasi beragama ini sangat penting terutama bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat ya bahwa karakteristik moderasi beragama itu adalah misalkan eksklusif eh, apa namanya inklusif bukan eksklusif ya selama ini kelompok-kelompok yang eh, apa namanya yang kita anggap ekstrim dan radikal itu mereka sangat eksklusif mereka menganggap orang lain itu bukan bagian dari mereka ya muncul eh, apa namanya gap-gap di ruang publik muncul eh, apa namanya eh, perumahan-perumahan yang berbeda dengan perumahan lain ya itu adalah salah satu muncul kegiatan-kegiatan yang terbatas hanya pada mereka padahal itu adalah kegiatan agama kemudian kita juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa Islam yang namanya moderat itu adalah ya Islam yang integratif bukan yang segregatif. Mereka uh, cenderung, misalkan uh, karakter mereka itu cenderung untuk memecah belah antara satu dengan yang lain. Ya. Mereka uh, mendoktrin hal-hal yang uh, bagaimana orang itu supaya memusuhi orang lain. Uh, mereka memproduksi hoax-hoax, kan? memproduksi hoax-hoax di media sosial yang membuat orang uh, benci kepada orang lain. Ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim radikal yang memang sengaja untuk ingin memecah belah umat atau bangsa Indonesia karena karakteristik mereka itu adalah mencari atau bagaimana menciptakan situasi ini tidak normal atau bagaimana supaya terjadi sebuah kekacauan sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan seperti jihad, bunuh diri dan lain sebagainya karena memang itu yang dicari. Kemudian juga kita harus dalam dalam moderasi beragama kita juga harus menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana Islam itu bersikap akomodatif ya, bukan konfrontatif ya. Nah, karakter-karakter konfrontatif ini juga dimiliki oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim yang ada di negeri kita ini. Kemudian kita juga kita, harus menjelaskan. Uh, ya. ya. Sudah habis waktunya ya. Uh, <laughs> Menarik sekali ini. <laughs> Mungkin nanti uh, melalui diskusi. <laughs> ya. 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 Kemudian yang terakhir ini karakteristik mereka itu sangat destruksi. Mereka bermusuhan dengan uh, apa namanya? memusuhi hal-hal yang sudah eksis di Indonesia. Mereka anti budaya dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir eh, tugas kita ini adalah bagaimana menjelaskan kepada umat Islam khususnya anak-anak muda yang menjadi eh, target kelompok-kelompok radikal untuk direkrut masuk ke dalam kelompok mereka. Kita menjelaskan tentang karakteristik Islam yang moderat seperti yang saya katakan tadi. Karena kalau kita misalkan narasinya narasi kita sangat rendah maka yang akan menang adalah kelompok-kelompok mereka. Saya pikir itu mungkin yang saya bisa sampaikan dan nanti di dalam diskusi kita bisa lebih eh, mendalam lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Eh, saya kini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Kakanda. Saya berani menegur ini karena Kakanda saya ini sesama dari pesantren DDI yang diasuh oleh Andre Gruta, Haji Abdul Rahman Amodale. Jadi mohon maaf Kakanda. Ya, baik. Eh, Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow in di University of Washington, Amerika Serikat, Principal Advisor di Templeton Religion Trust, untuk memberikan pemaparannya kepada kita semuanya. Kepada Dr. Chris Seipel, kami persilahkan. Kami juga akan nanti beritahu dua menit sebelum berakhir. Ya, silakan. Well, thank you and uh, assalamualaikum. Uh, good evening to all of you. And if I could ask the organizers to put my presentation 
on the screen, we can begin. But let me say this, uh, what a fascinating panel. Uh, there's just so much wisdom so far. I want to end my own presentation so I can listen to Dr. Nee and hear the questions and answers. I, we've all been on a lot of panels these last two years uh, in Zoom, but uh, this is the best one. There's so much here to think about, and um, I trust I will be able to contribute. Uh, first, let me say congratulations to UMI on their achievement of the Superior Award at the national level. I think that is fantastic. And congratulations to um, the university and, and Lemina for the MOU about new ways of working together. And uh, I thought the rector was fantastic. Uh, I agree. Uh, the way of moderation, the way of wasatia is no extremism, no excessiveness. Uh, in American English, we might say, we want to stay in the radical middle where there is a place of inclusiveness uh, for everyone. And I agree with the executive director of Lemina who says uh, we cannot be in a clash of civilizations. Uh, in so many ways, there are only those who are for civilization and those who are against it. And we are finding ways to contribute from very different perspectives around the world and religions about how to be for civilization as the last presentation, I think, uh, exhibited uh, quite well. So my goal today is to introduce you to conflict, uh, to cross-cultural religious literacy and why it's uh, important. And uh, let me begin, if we could go to the next slide. Uh, five years ago, I had the great privilege of coming to your country. It was the first time I was there and I was traveling with a, an unfortunately now deceased uh, scholar from Yale University. And he made this observation about Islam in um, Indonesia. Batik Islam is an Islam whose structure and fabric is the same, but whose application varies with local color. It looks good on us and it is good for us. And I thought, what a great compliment. I hope that someday somebody would say the same thing about my faith. Uh, I happen to be a Christian. There are core tenets of our traditions, especially Islam and, and Christianity, uh, global, proselytizing, uh, loving of neighbor, no imposition of or coercion of faith. Uh, but it varies locally. It always will then we have to respect that local context if we want to honor the principles of our faith. If we could go to the next slide. And so this sort of batik Islam, uh, of expressing your faith with local flavor, of being defined by what you are for, not what you are against. Amin, amin and amin. This is exactly what the world needs. Uh, the threat of terrorism is strong, and the threat of religious nationalism is strong, a religious nationalism defined against minorities, and the way of Indonesia is the way that I think we all need. It is the way of 1928 and 1945 and 2002. This is the example that our world needs. If we could go to the next slide, please. So I became a student of Indonesia. I became a student of Dr. Marif. And he made this comment. Uh, I don't speak Indonesian, forgive me. So I'm going to read it from his book. But he said, the principle of pluralism is important. It shows our willingness to recognize the rights of others that hold the, that the greatest truth resides in their respective religions, even if we do not agree with them. At the same time, other people must respect the position of Muslims who say that Islam is the truest religion. The expression truest must be understood in the light of the distinct beliefs of each herent, the local context. It is uncivilized and disturbs the peace to say our religion is the truest and your religion is packed with myths and confused beliefs. And that is what I think I think that supports my understanding that there is no clash of civilizations. There are only those who are for civilization and those who are against. 
And Dr. Marif says we must respect each other as a function of our faith. I am his pupil. And if we could go to the next slide. K.H. Abdul Muhaymin, also my friend, said the Quran teaches us to honor all of humanity, for we are all descendants of Adam. I did not know this about Indonesia. I did not know this model existed. I had not been taught it in my culture, in my country. And so I became a student of Indonesia because I had much to learn as I am learning today anew from this panel that has so much wisdom. And my experience in Indonesia resonated because it related to much of my own experience in other parts of the world, especially with a view towards this idea that if we do the right thing of loving our neighbor and in being inclusive, we will also take care of our own security. It's the right thing, but in our self-interest. If we could go to the next slide, please. And in my own experience, I have and I, as I have written about, and the citation is here, there's a in the relationship between religion and the state and society, there is a positive cycle and a negative cycle. The positive cycle allows people of faith, no matter their faith, to contribute to the well being of society. When they do that, stability results. They serve the poor. There is less corruption because they live out a life of integrity and ethics. They fight extremism because they police themselves. They look out for the extremism and the excessiveness because it's not consistent with their faith. And where there is more civility, there is more stability. And where there is more stability, there is more opportunity for foreign investment, economic investment and economic development and not just foreign, but local money to invest as well. But if you put down the beliefs of other people, then you are more likely to create resentment against the state. So what is the best way for there to be a contribution of the best of faith? This is the world that we live in. We're in a positive cycle or a negative cycle. In Indonesia, Beginning in 1928, one land, one people, one language. This is the positive cycle that the world needs to hear about. And so cross-cultural religious literacy, the framework that we are discussing today, is just one more mechanism, one more framework to maintain the positive cycle of Indonesia. It's one more mechanism, as the keynote said, for maintaining trust, building social capital in order to achieve the goals of Indonesia 2045. And when we do these things together in our respective countries, we will achieve our goals by defining by what we are for, but at the same time, we will push out the extremism and the excessiveness. So what is cross-cultural religious literacy? If we could go to the next slide. By the way, the previous slide, those are the books we've also written over the years about these kinds of issues. And you can, you can have the slides uh, later if you want to as a point of reference. Cross-cultural religious literacy in one sentence is this. There is you, there is the other, and there's what you do together. I'm a former... Marine infantry officer. At the end of the day, we, have, we live in a practical world. We have to get things done together. It is not a question of if, but when you will partner with somebody who does not believe as you do, who comes from a different culture. If you want to take on extremism, if you want to take on sex trafficking or climate change and rising oceans, we have to work together. It's simple as that. So what is your philosophy or even your theology of engagement such that you can take on global challenges together? Well, there are three competencies in this framework. A personal competency, which means I have to understand 
what my moral framework, my holy scriptures say about engaging the other. This speaks very specifically to the keynote presentation about character development. I also have to possess a comparative competency. How do I understand the other as he or she understands him or herself? And very importantly, I can't understand the other according to the stereotypes that have been given to me in social media. I have to engage them and talk to them. And then I have to have a collaborative competency about how do we work together? We have to get stuff done. Now, our country, our world needs practical, concrete action. What does it look like? Well, that's where skills come in. We have to have skills of evaluation, of negotiation, of communication. And so what you see in this picture is me working with somebody who is very much not like me. Uh, he is a freely elected Islamist who participates in the rule of law in Pakistan. His name is Akram Khan Durrani. And at the time he was the chief minister of the Northwest Frontier Province. He is Pakistani. He is Pashtun. He is Muslim. He is Deobandi Islamist. He is the government from the top down. I am an American of German descent, a Christian, a Protestant, a Baptist sometimes. And I am a non-governmental organization working from the bottom up. How do these worlds come together? Well, they come together because we learned how to respect each other. Not just tolerate, but respect each other in the essence of the other person's identity. We are never going to agree on many things, theologically and politically, but we signed an agreement to work together on scholarships at a university in Banu on the border of Afghanistan and Pakistan to work together. Next slide, please. It's important to say what cross-cultural religious literacy is not. It is not secularism. It is not syncretism. We will always have these differences, but we have to work together with humility because we listen and observe, which does not involve talking, by the way. We listen and observe before we speak and engage to do things together practically. Next slide, please. As we wrap up, what does this look like? If we could go to the next slide, please. Thank you. I got that picture before was in 2005. Sorry, Nick, go back to the previous slide. This picture is two years later after two years of relationship building, of learning how to respect each other. We agreed to do a conference between Sunni and Protestant, Sunni Muslims and Protestant Christians. I came to pack to Peshawar to have the conference. And the night before the conference, he invited other members of his own tradition, Shia, Ismaili. He could have just invited Sunni, but he said, this is for all Muslims, all citizens in his province. He also invited the Hindu and the Sikh. Yeah. And this was the first time that they were allowed to speak from their faith as fellow Pakistanis in for the well-being of all Pakistanis. I think this table represents the role of government. The role of government and the university, by the way, is to create a seat for everybody so they can bring their beliefs and moral frameworks to contribute to a common good. Next slide, please, as I wrap up. Yeah, very it interesting the but, uh, story. Two minutes? Yes, slide, yeah. I got two slides, so one minute for each slide. How about that? There's a special responsibility for the majority ethnic or religious group, which are often the same thing. They have to make a seat for the non-majority at the table. In my country, I am white 
and I'm Christian. I am a part of the majority ethno-religious group. Muslims are non-majority. I have a friend who is very qualified to be the next ambassador, U.S. ambassador for international religious freedom because he works right now at the National Security Council and because he's a devout Muslim. He understands faith. He understands the right thing to do, and he understands that that is in all of America's self-interest. He's from Texas. So I wrote a op-ed, a commentary with a fellow Christian who is a pastor in Texas, supporting the Muslim for the role of US ambassador of international religious freedom. He has to have a seat at the table and he will represent me as the majority group to the rest of the world if confirmed by the Senate. This is what we have to do and how we have to live. Last slide, please. Next one. This is the way of gado gado. In America, we have a saying that we live in a melting pot. It's exactly the wrong analogy. We do not want to melt our identities so that we all look the same like the majority. We want to celebrate and integrate each ingredient while that ingredient maintains its identity, especially non-majorities, so that when they are put together, the sum of all the parts is much greater than the whole. This is the way of Gado Gado. This is the way of the National Youth Pledge. This is the model that the world needs today. Thank you for including me in this panel discussion because I am so passionate about the example that Indonesia can teach all of us as we go into the future, based on 1928. Salam. Baik, terima kasih. Luar biasa, Dr. Chris Seipel, dengan terutama yang terakhir ini, dengan makan gado-gado, itu luar biasa ya. Dengan bercampur berbagai sumber, tapi kemudian jadi satu. Oke, okay, terima kasih. Thank you very much. Uh, selanjutnya, uh, kita akan persilahkan kepada uh, Dr. Nimade Ayu Mas Natasari uh, Sket, uh, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Ya, kalau bisa uh, 12 menit juga ya, Dr. Uh, Nimade, uh, silakan. Ya. Uh, baik, yang terhormat Profesor Dr. Haji Basrimudin, SEMSI, selaku Rektor UMI, Dr. Haji Muhammad Hishak Samad, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fata, selaku Wakil Rektor UMI, Bapak Swaib Tahir, Dr. Chris Sepil, juga hadirin webinar internasional hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Segala hormat dan penghargaan kepada para ayahanda dan ibunda pimpinan dan dosen saya yang telah hadir hari ini. Saya mohon izin untuk berbagi kisah perjalanan pendidikan saya selaku non-muslim di Universitas Muslim Indonesia. Baik, mungkin ada slide-nya. Baik, jadi perkenalkan saya Nima Dayo Masarasari, mungkin dari nama saja. Sudah dapat ditebak bahwa saya berdarah Bali. 30 tahun yang lalu orang tua saya merantau ke salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Takalar. Jadi, saya lahir dan besar di daerah ini. Mohon slide-nya. Apakah sudah nampak slide-nya? Ya. Yeah. Jadi sejak kecil saya uh, menghabiskan waktu di Kabupaten Takalar dan faktanya uh, saat ini hanya keluarga kami saja yang beragama Hindu di daerah tersebut. Dan mayoritas masyarakat di daerah kami beragama Islam. Tetapi syukurnya hingga saat ini kami dapat hidup saling berdampingan dalam perdamaian. Uh, sejak kecil, uh, next slide. Oke, okay. Jadi sejak kecil uh, saya bercita-cita menjadi dokter maka setelah beranjak dewasa, saya merencanakan untuk mendaftar pada sebuah kampus yang memiliki fakultas kedokteran di kota Makassar. Lalu, kenapa akhirnya memilih Universitas Muslim Indonesia? Padahal dulu saat awam, saya 
um, hanya sebatas memikirkan bahwa uh, bisa saja Umi hanya menerima yang muslim saja. Tetapi uh, setelah saya uh, membuatkan tekad, Untuk melakukan pendaftaran, saya mengkonfirmasi kembali kepada pihak panitia apakah benar Umi menerima e, mahasiswa yang non-muslim dan dibenarkan oleh panitia bahwa Umi menerima mahasiswa yang non-muslim karena tidak ada batasan pada dunia pendidikan. Baik tidak ada perbedaan baik dari suku, suku, ras, dan agama. Di Umi tetap menerima non-muslim, tetapi calon mahasiswanya harus tetap mengikuti setiap aturan dan kebijakan yang telah Umi tetapkan. Selanjutnya, nah setelah itu saya mengikuti beberapa tes hingga akhirnya dinyatakan lulus di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kedokteran Umi. Nah, di sini tentunya ada beberapa masa orientasi yang saya lewati. Selanjutnya, next slide. Dan menariknya, di Universitas Muslim Indonesia ini ada kegiatan yang namanya Padang Lampe, ya, Pesantren Padang Lampe. Pesantren Padang Lampe ini, atau Pesantren Darum Holisin, merupakan sebuah wadah khusus dalam uh, membentuk karakter islami bagi para mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Jadi pada saat itu, saya juga ikut pada kegiatan tersebut. Nah, di mana kegiatan itu yang pertama ada selama tiga hari masa orientasi dan juga selama satu bulan pada masa uh, semester tiga pada saat itu. Uh, di mana kegiatannya uh, yang saya ingat dimulai sejak subuh hari, subuh hari sekitar jam tiga atau jam empat subuh, kemudian uh, teman-teman mulai bersikir, kita berkumpul di masjid, uh, saya duduk di uh, paling belakang dan mengikuti kegiatan hingga selesai sholat subuh. Kemudian selanjutnya ketika pagi hari hingga siang hari ada kegiatan kelas di mana kegiatannya itu seperti materi-materi agama Islam, kemudian kisah-kisah para nabi, kemudian cara baca tulis Al-Quran. Dan yang paling menarik juga adalah pada saat kegiatan, next selanjutnya, slide. Uh, seperti makan bersama ada slide-nya ya jadi kami makan bersama itu uh, dalam satu piring bisa ada berempat empat orang uh, kemudian di mana menunya yang sangat sederhana tetapi sangat uh, dapat disyukuri di mana kita bisa um, memahami bahwa kesederhanaan itu sangat dapat disyukuri yang penting kita dapat bersama-sama gitu jadi kebersamaan yang paling penting saat itu Kemudian selanjutnya next ya jadi selama pendidikan di kedokteran setiap uh, semester selalu ada materi-materi uh, ag- yang berlandaskan agama Islam atau uh, secara umum dari semester 1 seperti pendidikan agama Islam secara umum, kemudian semester 2 seperti ada materi akidah, semester 3 tadi yang kami ke pesantren pada Lampe, semester 4 ada materi akhlak, semester 5 Islam ada idik, Islam disiplin ilmu kedokteran dan juga syariah. Jadi pada setiap semester itu selalu diselipkan materi-materi keagamaan dan ini juga diaplikasikan bukan hanya pada saat perkuliahan saja juga pada saat saya di perkuasan atau di e, ranah klinik di rumah sakit itu jadi ada pendampingan e, dengan pasien-pasien yang tetap e, kami membawa nilai-nilai keagamaan e, Islam itu sendiri oke okay, next selanjutnya jadi e, pada dasarnya saya adalah seorang mahasiswa jadi saya juga ingin e, Uh, ikut serta pada kegiatan kemahasiswaan seperti uh, saya juga sebagai selaku asisten farmakologi saat itu kemudian juga sebagai anggota tim bantuan medis 110 FKUB dan juga dalam satu komunitas girus literasi FKUB jadi selain walaupun uh, saat itu saya seorang diri dalam hal ini berbeda dengan uh, secara agama tidak uh, membuat saya merasa terkucilkan karena saya juga ikut berperan aktif 
dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti itu. Jadi selain menambah pengalaman, juga menambah wawasan, juga uh, memperluas pertemanan seperti itu. Selanjutnya, nah uh, setelah melewati semua banyak ujian kedokteran hingga akhirnya saya dan teman-teman angkatan dinyatakan lulus. Kami menyandang gelar baru yaitu sebagai dokter. Nah, sejujurnya pada awalnya saya mengira sesi sumpah dokter itu uh, hanya mengikut pada teman-teman muslim saja, karena saat itu saya hanya sendiri yang non-muslim. Um, sepertinya tidak akan ada sesi khusus untuk penyumpahan kali ini. Tetapi dari pihak fakultas ternyata memberi arahan untuk mengundang kerohaniawan Hindu untuk dapat hadir dalam kegiatan sumpah dokter kami. Nah, selain itu saya juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pesan dan kesan di hadapan para dosen, guru-guru kami, teman-teman juga pada dan juga di depan orang tua kami pada hari itu. Um, baik, selanjutnya uh, da, sampai hari ini saya sangat bersyukur karena mendapat teman tepat yang baik di antara teman-teman, ayahanda, ibunda dosen kami dan seluruh sabitas umi, walaupun tidak mudah untuk saya lalui karena saat itu hanya sendiri saja yang non-muslim, tetapi sejauh ini Umi bisa menerima saya dengan baik, bertoleransi dan perbedaan yang ada. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu berbesar hati dalam menjalani tantangan yang ada? Sanggupkah kita menuntaskan apa yang telah kita mulai? Dan mampukah kita memandang seseorang itu dalam perbedaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sama-sama sedang belajar membesarkan hati agar dapat hidup dan menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Jadi sekalipun kita berbeda dalam ras, suku, maupun agama, tetapi kita bisa bersatu dalam damai, dalam kemanusiaan. Dari semua pencapaian saya, bukan berarti saya jauh lebih baik, tetapi saya hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan dapat menggugah hati para pendengar yang hadir hari ini, kemudian menguatkan diri sendiri yang sedang mungkin hidup dalam perbedaan dan juga dapat saling merangkul dan berbagi kasih dengan sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi terima kasih atas semua perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Nimade Ayu Mas Natasari Sarjana Kedokteran. Ya, saya sangat terharu ketika Dr. Ayu mengatakan Ayah Bunda. Ini panggilan khas di Pesantren Darul Muhlisin pada Lampe. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta saya persilakan kepada tim untuk dibacakan. Baik, saya akan ya. langsung membacakan pertanyaan yang ditujukan ya. kepada Profesor Muhammad Hatafata. E, pertama dari Pak Sahabudin Jamaluddin, Kemenak Bogor. Beliau bertanya, saya sedikit ada pengalaman di lapangan Pak mengenai pengharus utamaan moderasi beragama, baik internal pemeluk agama maupun eksternal. Dan saya lihat masalahnya ada pada ketidakpahaman terhadap agama yang diyakininya secara benar. Dan ketidakpatuhan kepada aturan yang mesti ditaati. Mohon tanggapan dari Bapak Pemateri terkait hal tersebut. Kemudian juga ada dari uh, Ibu Siti Mariam Nasution. Ini Prof. Hatta, semangat yang luar biasa Prof. Uh, yang ingin dia tanyakan apakah... Uh, Indonesia kita yang tercinta ini hanyalah sebatas cita-cita semata. Seperti yang disampaikan uh, tadi, uh, uh, karena melihat mental para pemangku di negara ini yang selalu membuat marahnya para pemuda. Apakah mungkin kita akan meraih Indonesia menjadi negara terbesar kalau contoh ahlakul karimah dari para pemimpin jauh dari panggang api? Mohon penjelasannya, Prof. Mungkin silakan, Prof. Ya. Terima ya. kasih banyak ya atas pertanyaan-pertanyaan uh, yang disampaikan. Uh, saya mengapresiasi itu. Uh, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa moderasi beragama itu dapat diwujudkan dengan baik uh, jika tetap uh, dilandasi atau tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
moderasi adalah bagaimana kita menempatkan cara pandang kita di dalam beragama pada posisi tengah atau pertengahan, tidak ekstrim ke kiri dan ke kanan. Kemudian apa yang kita pahamkan itu tetap juga mengacu kepada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga di dalam moderasi beragama itu kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana apakah ini menjadi cita-cita Ya, memang sebagai sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang maju itu adalah cita-cita, tetapi kemudian ini harus betul-betul dapat kita wujudkan. Sehingga tidak hanya menjadi impian, tetapi kita berharap harapan Indonesia yang maju itu betul-betul dapat kita wujudkan. Saya setuju bahwa untuk mewujudkan itu memang perlu keteladanan. Jadi siapapun terutama kepada para pemimpin, itu harus menunjukkan contoh yang terbaik, teladan yang baik, sehingga itu menjadi panutan berbagai pihak, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju pada saatnya nanti. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak uh, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta-Pata. Eh, bukan hanya dua itu pertanyaan saja, banyak sekali ini pertanyaan, Prof. Kami uh, memang cuma waktu yang sangat singkat ini. Ya, selanjutnya pertanyaan untuk uh, Kak Anda, uh, Dr. Haji Muhammad uh, uh, Suhaib Tahir, LCMA. Uh, silakan dibacakan, uh, Tim. Pertanyaan sampaikan oleh Bapak Pendeta Yustran Lobo, yaitu bagaimana peran badan deradikalisasi untuk melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa agar lebih toleran mengingat kita mengetahui bersama bahwa banyak kampus yang disusupi paham radikalis. Pertanyaan kedua disampaikan oleh Ibu Apriyadi Jumaldi yaitu bagaimana cara mencegah paham terorisme di dalam media sosial buat peserta didik di mana anak pada zaman sekarang mudah mengakses media sosial. Terima kasih. Ya, silakan uh, Kak Kanda Dr. Haji Muhammad Syaib Tahir <laughs> silakan dijawab. <laughs> uh, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang Cukup menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. ya. Uh, pertama uh, ke Pak Pendeta Yusran Logo ya. ya. Uh, memang uh, BMPT selama ini uh, atau umur BMPT baru lebih 10 tahun ya. Jadi uh, bisa dikatakan bahwa hampir lima tahun itu meng mencari format tentang bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang ideal dan bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi dalam dua tahun terakhir ini banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BMPT dalam upaya untuk mencegah penyebaran atau infiltrasi paham-paham ekstremisme, radikalisme di masyarakat atau di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi misalkan kami misalkan di BMPT dalam dua tahun terakhir ini mengintensifkan kerjasama dengan semua ormas-ormas Islam yang kami anggap moderat. Kami membentuk yang namanya gugus tugas pemuka agama pencegahan terorisme dari lebih dari 23 ormas yang kami anggap memang cukup moderat dan memiliki jasa di Indonesia atau mereka ormas-ormas ini berdiri sebelum kemerdekaan dan sesaat setelah kemerdekaan. Dan, eh, termasuk ormas-ormas yang eh, agama lain, misalkan seperti eh, PHDI, eh, eh, Walubi, dan juga KWI, dan PGI, dan eh, Matakin, dan lain-lain sebagainya. Itu semua kami libatkan dan eh, meminta kepada mereka bagaimana mereka memainkan peran di lingkungan masing-masing, apakah itu madrasah atau sekolah atau perguruan tinggi yang dibina oleh ormas-ormas itu sendiri agar 
mereka mampu memberikan pengajaran kepada komunitas-komunitas mereka untuk mencegah masuknya atau infiltrasi paham-paham radikal terorisme. Begitu juga di pemerintahan beberapa tahun terakhir ini kami juga aktif melakukan sosialisasi di kementerian-kementerian dan juga menandatangani MOU MOU dengan beberapa kementerian terkait dengan pencegahan paham-paham terorisme. Begitu juga dengan BUMN karena di sana juga banyak dimasuki oleh kelompok-kelompok radikal karena kita tidak bisa mengkritik bahwa sejak reformasi fenomena ini cukup berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita sehingga baru beberapa tahun ini kita merasakan betapa pergerakan kelompok-kelompok ini cukup masif khususnya setelah tahun 2018 di mana terjadi sebuah bom di gereja di Surabaya yang saya melibatkan satu keluarga hampir semua masyarakat tidak ada yang percaya kok bisa begitu tetapi ini adalah sebuah kenyataan dan setelah kita menunjukkan kepada apa namanya kementerian-kementerian tentang bukti-bukti bagaimana infiltrasi paham-paham ini masuk ke kampus-kampus dan juga di instansi-instansi pemerintahan, mereka baru sadar bahwa memang hal ini cukup mengkhawatirkan dan harus dilawan secara sesama dan harus dibenahi dari sekarang. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau beberapa tahun terakhir ini pemerintah cukup giat untuk melakukan apa namanya pencegahan dan diradikalisasi atau program radikalisasi di berbagai instansi. Tetapi ini sekedar sedang berjalan sekarang ini Pak upaya-upaya ini. Baik. Kemudian yang kedua masalah bagaimana mencegah anak di mencegah anak supaya tidak terlibat dalam jaringan terorisme di media sosial karena anak-anak selama ini interaksi dengan media sosial cukup intensif. Uh, tentu ibu dan guru uh, tentu, tentu perlu memberikan edukasi kepada anak-anak uh, bagaimana bermedia sosial yang baik. Saya pikir tanggung jawab keluarga di sini cukup penting. Oleh karena itu, saya beberapa bulan terakhir ini menyusun sebuah panduan uh, panduan uh, panduan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme yang nanti dijadikan panduan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun kurikulum dan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk mencegah anak-anak dalam apa namanya terpengaruh dengan paham-paham radikal. Tetapi yang paling penting saya ingatkan di sini bahwa edukasi tentang penggunaan media sosial itu sangat penting bagi anak. Saya pikir itu bu. Baik, ya. Terima kasih kepada Dr. Raji Muhammad Suhaib Tahirin, CMA. Menarik sekali apa yang disampaikan. Berikutnya, kami persilakan tim untuk membacakan pertanyaan kepada Dr. Chris Saiper. Silakan. Baik, terima kasih ke atas kesempatannya, Bapak Moderator. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wiono Banyuwangi kepada Bapak Dr. Chris Saiper. Pertanyaannya adalah, Bagaimana sikap non-muslim terhadap pemahaman atau sikap umat Islam yang mengatakan bahwa agama kami adalah agama yang paling benar? Ya, cukup satu saja dulu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dr. Chris Sebel menanggapi. Well, that's a that's a wonderful question and it gets to the essence of living with our deepest differences, which is the best of Pancasila and the best of the youth pledge. And if I may say so, the best of uh, the American model as well. And I think that uh, on the one hand, most, most Americans, most Christians would say, of course, you're welcome to believe that. And you should articulate that. And you should be protected in your articulation of that. And you should be able to sit at the public policy table to talk about any issue based on your beliefs. But uh, Christians are human. And uh, there are some that would that's, 
that still stereotype Islam uh, as a negative thing. And part of my responsibility as the majority people group in my country is to demonstrate why those stereotypes are wrong through my friendships with Muslims worldwide. And so I have that responsibility, just as I would say, uh, Muslims have the responsibility to engage and respect and protect Christians and Hindus. Dr. Nia, I loved your presentation, by the way. Uh, just fantastic. So this should be the norm, and this is what we aspire to do. And Dr. Marif, I quoted him in my presentation, is our, provides our guidance. There can be mutually exclusive claims on the truth, but we are all citizens of the same country and of the same world. And within the Abrahamic tradition, we believe in one God. We just have disagreements about Isa al-Masih, Jesus the Messiah, as the Holy Quran calls him. But let's have find a way to talk about those things as friends over tea, and then find ways to serve together as fellow citizens of our country and our world. That's the only thing that we can do. So bottom line, the responsibility, I think, is with the majority people group of a country to make sure that the non-majority is at the table and that their beliefs are articulated and made clear just as the majority's is. This is the only hope we have for going forward against very real threats that were described in the previous answer. Baik. Ya, wonderful. Ya, terima kasih Dr. Chris Saper luar biasa uh, jawabannya. Uh, selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Nima De Ayu, uh, Mas Natasari, silakan. Cek. cek. Ya, silakan ya. ya. Uh, terima kasih atas kesempatannya Pak moderator. Uh, saya akan membacakan uh, pertanyaan untuk Dr. Nimadi Ayu Mas Natasari. Uh, dari sekian banyak pertanyaan, saya memilih satu pertanyaan yang cukup menarik. Uh, di, dari Hadis Solihin ini ada dua pertanyaan di dalam di dalamnya. Uh, yang pertama itu bagaimana perasaan Anda selama menjalani pendidikan di UMI? Nah, yang kedua itu bagaimana caranya Dr. Nimade mengupuk sikap tol toleransi ketika di UMI sehingga bisa selesai dengan gelar sarjana kedokteran dan dokter. Terima kasih. Baiklah, menarik sekali. Silakan dokter Nimade. Oke, okay. yeah. terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaan saya saat menjalani pendidikan di Universitas Muslim Indonesia? Uh, jujur tidak mudah. Tidak mudah untuk menjalani menjalannya karena Uh, pertama waktu di fakultas itu saya hanya seorang diri yang non muslim jadi uh, kadang saya berpikir uh, nantinya saya harus uh, bisa berkeluh kesah ke siapa ya gitu jadi uh, sebenarnya kegelisahannya itu lebih kepada diri saya sendiri tetapi lingkungan saat itu sangat mendukung tidak ada kendala jadi pada saat itu uh, saya memilih untuk uh, berbaur dengan teman-teman dari situ saya memperluas pertemanan sehingga beradaptasi lebih mudah. Jadi teman-teman ketika saya mungkin ada kesusahan, kesulitan, dan sebagainya, teman-teman yang merangkul saya. Juga tidak lupa guru-guru, para dosen juga sangat mengerti keadaan saya, jadi ketika ada kesulitan juga akan dibantu oleh beliau-beliau semuanya. Jadi benar-benar perasaan saya tidak mudah untuk menjalani pendidikan di UMI saat itu, tapi pada akhirnya saya bisa menjalani semuanya tanpa hambatan. Kemudian bagaimana saya memupuk toleransi di Universitas Muslim Indonesia, saya kembali kepada bahwa kita semua itu, seperti tadi yang saya katakan, bahwa walaupun kita berbeda secara ras, suku, maupun agama, tetapi dalam kemanusiaan kita itu satu. Mungkin hari ini kita berbeda, mungkin hari ini kita tidak saling butuh, tapi kedepannya kita tidak pernah akan tahu. Bisa saja kita saling butuh nantinya. Jadi mulai hari ini, hal-hal kecil yang bisa, hal-hal kecil dan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebaik-baik mungkin, 
itu akan menjadi bekal, menjadi modal terbesar kita di masa depan nanti. Jadi kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, perkataan orang lain yang mungkin tidak menyukai kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana cara kita mampu menempatkan diri di manapun kita berada. Tetapi tetap menjaga prinsip kita, kepribadian kita, ciri khas kita, tanpa dengan mudah berubah haluan, tetap ada pendirian, tetapi mudah untuk beradaptasi. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih kepada uh, narasumber kita yang luar biasa. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, ini hampir sudah jam 10. Uh, dengan berat hati, kita harus uh, menutup sesi tanya-jawab ini uh, untuk memberi kesempatan nanti bagi narasumber untuk memberikan kata penutup. Nah, karena itu, sekarang kami mengajak kepada para narasumber untuk menyampaikan Uh, closing statement uh, kata penutup ya masing-masing satu menit gitu ya kami persilakan pertama Prof Dr Insinyur Muhammad Hatapata kepada Prof Dr Insinyur Muhammad Hatapata kami persilakan uh, terima kasih Pak Isak uh, malam ini kita mendapatkan hasana yang luar biasa uh, bagaimana mewujudkan secara konkret tentang moderasi beragama dan toleransi keberagaman Tapi saya berharap bahwa pertemuan ini tidak sampai di sini, tapi kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang konkret sehingga persoalan moderasi beragama dan toleransi beragama itu betul-betul dapat hidupkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Atapata. Selanjutnya persilakan ke kanda Dr. Haji Muhammad Suhaib Tahir Cema. Terima kasih Pak Ishak. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa terorisme, radikalisme, dan ekstremisme itu sebenarnya adalah musuh negara dan juga musuh semua agama. Oleh karena itu, saya yakin bahwa salah satu upaya untuk mencegah fenomena-fenomena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana kita meningkatkan atau mensosialisasikan secara masif tentang moderasi beragama di kalangan kita. Karena tidak ada satupun agama yang membolehkan kekerasan dan tidak ada pun tidak ada satupun agama yang memerintahkan tentang kekerasan antara sesama, tetapi semuanya mengajak kepada perdamaian. Oleh karena itu, saya berharap dengan kegiatan moderasi beragama ini dapat menekan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di masyarakat kita. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Ya, hmm. Berikutnya, kita persilahkan Dr. Chris Seipel for your closing statement, please. Well, thank you again. Uh, I couldn't agree more that terrorism is the enemy of civilization. And uh, sometimes I like to say that only good theology beats bad theology. There is extremism in all religious traditions. And it is the responsibility of the tradition to make sure that good theology is explained uh, without watering down differences and made accessible. And I think that is perhaps a unique role of, of UMI or a religious university is to think about the integration of theology and engagement and public life while modeling it through the inclusion of non-Muslim students. Uh, I've been so impressed by this panel. I, I am grateful. I am better for it. Uh, I'm a better Christian because of my experience today with you. So thank you very much. Salam. Ya, terima kasih Dr. Chris Apple. Uh, selanjutnya uh, Dr. Nimade Ayu Ananda. <laughs> ya, silakan. Baik, terima kasih. Uh, ada baiknya setiap hari kita belajar untuk membesarkan hati, menguatkan diri agar dapat hidup dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita berpijak nanti. Jadi, kita dapat menyesuaikan diri Menyelesaikan diri bukan berarti berpindah haluan, berpindah dari pendirian kita. Tetapi bagaimana kita menerima perbedaan itu sehingga perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, kemudian menjadikannya uh, akhir kedamaian yang dapat memperkuat persatuan kita, persatuan uh, kebangsaan negara Indonesia. 
seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ananda, Dr. Nima De Ayu, Mas Natasari, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa selesai di penghujung acara binar internasional kita kali ini, dua jam, tidak terasa ya. Kemudian atas nama seluruh panitia dan juga atas nama Universitas Muslim Indonesia dan Institut Nemena, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada acara ini, pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Tapata, Bapak Dr. Haji Suhaita LCMA, Dr. Chris Seppel, Dr. Nima De Ayu Mas Natasari Esket, juga para apa, Rektor UMI, para Wakil Rektor, luar biasa ini, sampai jam 10 malam, luar biasa, di, masih di kampus bersama dengan kita dan seluruh peserta yang luar biasa mengikuti uh, webinar uh, internasional ini. Terima kasih banyak untuk kontribusi yang telah Anda berikan oleh acara ini. Kami tentu sangat uh, menghargai. Dan kepada Bapak-Ibu serta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak buat hadirannya. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan uh, webinar ini. Karena itu, mari kita bersama-sama menutup webinar ini dengan sama-sama menyampaikan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.